வணக்கம் புதுச்சேரியில் நடைபெற்ற பல்வேறு நிகழ்வுகளை பற்றி விரிவாக காண்பதற்கு முன் தலைப்புச் செய்திகளை காண்போம் புதுச்சேரி அருகே உள்ள கண்டமங்கலம் பகுதியில் நாற்பது லட்சம் மதிப்புடைய பேஸ் ஆயுளுடன் போலீசார் சீருடையில் கடத்தப்பட்ட டேங்கர் லாரி போலீசார் பறிமுதல் துணைநிலை ஆளுநர் தமிழிசையை சந்தித்து ஆளுநர் சட்டப்பேரவையில் உரையாற்ற வேண்டி முறைப்படி அழைப்பு விடுத்தார் மீண்டும் பணி வழங்க கோரி சேதராப்பட்டில் அமைந்துள்ள தொழிற்சாலை ஊழியர்கள் முற்றுகை போராட்டம் புதுச்சேரியில் கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் எழுபத்தி மூன்று நபர்களுக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி இனி விரிவான செய்திகள் மீண்டும் பணி வழங்க கோரி சேதராப்பட்டில் அமைந்துள்ள மெட்டல் ஸ்கோப் தொழிற்சாலையினை மெட்டல் ஸ்கோப் தொழிற்சாலை ஊழியர்கள் முற்றுகையிட்டு போராட்டம் நடத்தினர் மருத்துவ சிகிச்சைக்கு பிறகு மெட்டல் ஷாப் நிர்வாகம் தொழிலாளர்களுக்கு பணி வழங்க மறுத்து வருகின்றது மீண்டும் பணி வழங்க கோரி நிர்வாகத்தை கண்டித்து மெட்டல் ஸ்கோப் தொழிற்சாலையினை முற்றுகையிடும் போராட்டம் நடைபெற்றது மெட்டல் ஸ்கோப் நிர்வாகம் தொடர் தொழிலாளர்கள் விரோத போக்கினை கண்டித்தும் தொழிலாளர் சட்டத்திற்கு புறம்பாக செயல்பட்டு வரும் மெட்டல் ஸ்கோப் நிர்வாகத்தை கண்டித்து நடைபெற்ற முற்றுகை போராட்டத்தில் ஏஐசிசிடியு புதுச்சேரி மாநில தலைவர் தோழர் மோதிலால் தலைமை வகித்தார் ஏஐசிசிடியு புதுச்சேரி மாநில பொது செயலாளர் தோழர் புருஷோத்தமன் முன்னிலை வகித்தார் சேதராப்பட்டு அனைத்து தொழிலாளர்கள் தொழிற்சங்கங்களின் ஒருங்கிணைப்பு நிர்வாகிகள் ரமேஷ் தோழர் சிவகுமார் மற்றும் புதுச்சேரி மாநில துணைத் தலைவர் தோழர் விஜயா மற்றும் எல் என் டி ஜனநாயக தொழிலாளர்கள் தொழிற்சங்கத்தின் செயலாளர் தோழர் பாஸ்கர் தினகரன் லக்ஷ்மணன் வீரப்பன் செல்வம் தனஞ்சேழியன் பட்டாபி ஐயனார் கிருஷ்ணமூர்த்தி அன்பரசன் மற்றும் எல் என் டி ஜனநாயக தொழிலாளர்கள் தொழிற்சங்க தொழிலாளர்கள் மேலும் ஆரவில் பகுதியில் அமைந்துள்ள மினியேச்சர் கம்பெனியில் பணிபுரியும் நமது ஏஐசிசிடியு தொழிற்சங்க நிர்வாகி தோழர் பாபு புளிச்சப்பள்ள கிராம பொதுமக்கள் நூற்றுக்கும் மேற்பட்டோர் பங்கேற்றவர்களை சேதராப்பட்டு காவல் நிலையம் உதவி ஆய்வாளர் அனைவரையும் கைது செய்தனர் முதல்வர் ரங்கசாமி ஆளுநர் மாளிகைக்கு சென்று துணைநிலை ஆளுநர் தமிழிசையை சந்தித்து ஆளுநர் சட்டப்பேரவையில் உரையாற்ற வேண்டி முறைப்படி அழைப்பு விடுத்தார் புதுச்சேரியில் பதினைந்தாவது சட்டப்பேரவைக்கு தேர்தல் முடிந்து முதல்வர் ரங்கசாமி தலைமையிலான தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி அரசு பொறுப்பேற்றுள்ளது இந்நிலையில் பதினைந்தாவது சட்டப்பேரவையின் முதல் கூட்டத்தொடர் வரும் இருபத்தி ஆறாம் தேதி ஆளுநர் உரையுடன் தொடங்குகின்றது இந்த கூட்டத்தொடரிலேயே நிதித்துறை பொறுப்பை வகிக்கும் முதல்வர் ரங்கசாமி இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று இருபத்தி இரண்டாம் ஆண்டிற்கான பட்ஜெட்டை தாக்கல் செய்கிறார் இந்நிலையில் இருபத்தி ஆறாம் தேதி காலை ஒன்பது முப்பதுக்கு ஆளுநர் தமிழிசை பேரவையில் உரையாற்றி உள்ளார் இந்நிலையில் முதல்வர் ரங்கசாமி ஆளுநர் மாளிகைக்கு சென்று துணைநிலை ஆளுநர் தமிழிசையை சந்தித்து ஆளுநர் உரையாற்ற வேண்டும் என முறைப்படி அழைப்பு விடுத்துள்ளார் புதுச்சேரி அருகே உள்ள கண்டமங்கலம் பகுதியில் நாற்பது லட்சம் மதிப்புடைய பேஸ் ஆயிலுடன் போலீஸ் சீருடையில் கடத்தப்பட்ட டேங்கர் லாரி போலீசாரால் பறிமுதல் லாரியை கடத்திய வாலிபர் உட்பட நான்கு பேரை போலீசார் தீவிரமாக தேடி வருகின்றனர் புதுச்சேரி அருகே உள்ள கண்டமங்கலம் அடுத்த பள்ளித்தென்னல் கிராமத்தில் சுபம் ஃபேப்ரிக் கேரியர்ஸ் என்ற கம்பெனி உள்ளது இந்த கம்பெனிக்கு சென்னை ரெட்ஹில்ஸில் உள்ள எரிட்ரால் பெட்ரோலியம் கம்பெனியிலிருந்து டி என் பதினெட்டு ஏஎஸ் ஐயாயிரத்தி எண்பத்தி எட்டு என்ற பதிவு எண் கொண்ட டேங்கர் லாரி நாற்பது லட்சம் ரூபாய் மதிப்புடைய இருபதாயிரம் லிட்டர் ஃபேஸ் ஆயில் கடந்த இருபத்தி இரண்டாம் தேதி காலை ஐந்து மணிக்கு ஏற்றிக்கொண்டு புதுச்சேரி நோக்கி வந்து கொண்டிருந்தது மதுரை யாக்காப்பா நகரை சேர்ந்த விமல்காந்தன் என்பவர் லாரியை ஓட்டி வந்துள்ளார் இருபத்தி இரண்டாம் தேதி காலை பத்து மணி அளவில் அந்த லாரி கண்டமங்கலம் அடுத்த பள்ளித்தென்னலில் உள்ள சுபம் ஃபேப்ரிக் கேரியர்ஸ் கம்பெனி அருகே வந்தபொழுது போலீஸ் சீருடையில் வந்த ஒரு அடையாளம் தெரியாத நபர் லாரியை மடக்கி தான் போலீஸ் என்றும் லாரியை விழுப்புரத்திற்கு ஓட்டி செல்லுமாறு கையால் தாக்கி மிரட்டல் விடுத்துள்ளார் அவரது மிரட்டலுக்கு பயந்து டிரைவர் லாரியை திருப்பி விழுப்புரம் நோக்கி ஓட்டி சென்றுள்ளார் அந்த லாரி புதுச்சேரி மதகடிப்பட்டு அருகே சென்றபொழுது வண்டியை மறித்து மேலும் இரண்டு பேர் ஏறியுள்ளனர் போலீஸ் சீருடையில் வந்த நபர் வழியில் ஏறிய கூட்டாளிகளிடம் லாரியில் பொருத்தப்பட்டுள்ள இருப்பிடத்தை கண்காணிக்கும் ஜிபிஆர்எஸ் கருவியை உடைக்குமாறு கூறியுள்ளார் அவர்களும் அக்கருவியை உடைத்துள்ளனர் 
லாரியை கடத்தி சென்ற அவர்கள் விழுப்புரம் திருச்சி சென்னை தேசிய நெடுஞ்சாலையின் அருகே உள்ள ஓட்டல் ஒன்றில் நிறுத்திவிட்டு டிரைவரை கடத்தி சென்று விழுப்புரம் பகுதி விக்கிரவாண்டியில் இறக்கிவிட்டு தப்பி சென்றுள்ளனர் லாரி நேரத்திற்கு வராததால் லாரி உரிமையாளர் கார்த்திக் கண்டமங்கலம் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்ததை அடுத்து விசாரணையில் இறங்கிய போலீசார் ஓட்டல் முன்பு நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்த லாரியின் மீது விசாரணை செய்ததில் லாரி உரிமையாளரின் சித்தி மகனான விழுப்புரத்தை சேர்ந்த எர்ஷாத் அவரிடம் நாற்பது லட்சம் பணம் பெற்று திரும்ப தராததால் அவரை பழிவாங்கும் எண்ணத்தில் லாரியை கடத்தியது கண்டறியப்பட்டுள்ளது தொடர்ந்து குடிமை பொருள் அதிகாரிகள் லாரியை மீது போலீசாரிடம் ஒப்படைத்தனர் மேலும் போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து லாரியை கடத்தி சென்ற எர்ஷாத் மற்றும் அவரது கூட்டாளிகள் உள்ளிட்ட நான்கு பேரை போலீசார் தேடி வருகின்றனர் புதுச்சேரியில் கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் எழுபத்தி மூன்று நபர்களுக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி ஒருவர் உயிரிழந்துள்ளதால் உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்கை ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஒன்பதாக உயர்வு புதுச்சேரி மாநிலத்தில் கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் புதுச்சேரியில் முப்பது நபர்களுக்கும் காரைக்காலில் பத்தொன்பது நபர்களுக்கும் ஏனாமில் மூன்று நபர்களுக்கும் மாஹேவில் இருபத்தி ஓரு நபர்களுக்கும் என மொத்தம் எழுபத்தி மூன்று நபர்கள் கொரோனா தொற்றால் பாதிப்படைந்துள்ளனர் தற்போது மாநிலத்தில் எழுநூத்தி அறுபத்தி ஐந்து நபர்கள் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர் கொரோனா தொற்றால் கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் காரைக்காலில் ஒருவர் உயிரிழந்துள்ளதை அடுத்து மாநிலத்தில் உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்கை ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஒன்பதாக உயர்ந்துள்ளது மேலும் மாநிலத்தில் இதுவரை ஒரு லட்சத்தி இருபதாயிரத்தி நானூற்றி முப்பத்தி மூன்று நபர்கள் குணமடைந்து வீடு திரும்பி உள்ளனர் இதுவரை ஒரு லட்சத்தி இருபத்தி மூணாயிரத்தி ஏழு நபர்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக சுகாதாரத்துறை தகவல் தெரிவித்துள்ளது புதுச்சேரி நயனார் மண்டபம் பகுதியில் ஹோட்டலில் சாப்பிட்டுவிட்டு பணம் தர மறுத்ததுடன் மாமூல் தர வேண்டும் என்று பெண்ணிடம் மிரட்டல் விடுத்த ரவுடிகளை சிசிடிவி காட்சிகளை கொண்டு போலீசார் விசாரணை புதுச்சேரி நயனார் மண்டபம் பகுதியில் சிறிய வகை ஹோட்டல் வைத்திருப்பவர் பூபாலன் பூபாலன் டிஃபன் கடை என்கின்ற பெயரில் கடை வைத்து நடத்தி வருகின்றார் இந்நிலையில் நேற்று இரவு பத்து முப்பது மணி அளவில் வேல்ராம்பட்டு பகுதியை சார்ந்த தினேஷ் விமல் ஆகிய ரவுடிகள் உணவருந்து வந்துள்ளனர் அவர்கள் உணவருந்து விட்டு சாப்பிடுவதற்கு பில் தரவில்லை என்று கூறப்படுகின்றது இதனை பூபாலன் மனைவி கேட்டதற்கு தாங்கள் இந்த பகுதியின் ரவுடி என்றும் நாங்கள் சாப்பிட்டதற்கு பில் தர முடியாது என்றும் அடிக்கடி நாங்கள் ஆட்களை அனுப்புவோம் அதற்கு தாங்கள் பணமாகவோ உணவாகவோ மாமூல் தர வேண்டும் என்றும் இல்லை என்றால் கடையை உடைத்து விடுவோம் எனவும் எச்சரித்துள்ளனர் இது குறித்து பூபாலன் முதலியார்பேட்டை போலீசாரிடம் சிசிடிவி காட்சிகளை கொண்டு புகார் அளித்தார் புகாரின் அடிப்படையில் சிசிடிவி காட்சிகளை கொண்டு போலீசார் வேல்ராம்பட்டு பகுதியை சார்ந்த தினேஷ் மற்றும் விமல் மீது வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் நெல்லித்தோப்பு தொகுதியில் மகளிர் மற்றும் குழந்தைகள் மேம்பாட்டுத்துறை சார்பாக முதியோர் மற்றும் கணவரால் கைவிடப்பட்டவர்களுக்கான தொகை வழங்குவதற்கான ஆணையினை சட்டமன்ற உறுப்பினர் அவர்கள் வழங்கினார் புதுச்சேரி நெல்லித்தோப்பு தொகுதியைச் சேர்ந்த பயனாளிகளுக்கு மகளிர் மற்றும் குழந்தைகள் மேம்பாட்டுத்துறை சார்பாக முதியோர் பென்ஷன் கணவரால் கைவிடப்பட்டோர் விதவை உள்ளிட்டவர்களுக்கு ஊக்கத்தொகை வழங்குவதற்கான ஆணை தொகுதிக்குட்பட்ட லெனின் வீதியில் உள்ள தனியார் மண்டபத்தில் வழங்கப்பட்டது இதில் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் ஜான்குமார் வில்லியம் ரெச்சர்ட் ஆகியோர் சிறப்பு அழைப்பாளராக கலந்து கொண்டு பயனாளிகளுக்கு வழங்கினர் மேலும் நிகழ்ச்சியின் துறையை சார்ந்த அதிகாரிகள் தொகுதி பாஜக நிர்வாகிகள் ஊர் பொதுமக்கள் என பலர் கலந்து கொண்டனர்
அமைச்சகம் இணைந்து ஆரோக்கிய இந்தியா சுதந்திர தின ஓட்டம் இரண்டு புள்ளி பூஜ்ஜியம் இன்று காலை புதுச்சேரி கடற்கரை வளாகத்தில் நடந்தது இந்த நிகழ்ச்சிக்கு புதுச்சேரி மற்றும் சேலம் விநாயகா மிஷன் அலைடு ஹெல்த் சயின்ஸ் கல்லூரியின் டீன் டாக்டர் செந்தில் குமார் அவர்கள் தலைமை தாங்கினார் சிறப்பு விருந்தினராக புதுச்சேரி மாநில சீனியர் போலீஸ் சூப்ரண்ட் திரு ராகுல் அல்வால் அவர்கள் எழுபத்தி ஐந்தாவது சுதந்திர தினத்தை நடந்து வரும் ஆரோக்கிய இந்திய சுதந்திர தின ஓட்ட நிகழ்ச்சியை கொடி அசைத்து துவக்கி வைத்தார் முன்னதாக இந்திய மக்கள் அனைவரும் ஆரோக்கியமாக இருப்பது குறித்தும் உடற்பயிற்சி மேற்கொள்வது என உறுதிமொழி ஏற்றுக்கொண்டார் இந்த ஆரோக்கிய இந்திய சுதந்திர தின ஓட்டம் தலைமை செயலகம் அருகில் தொடங்கியது பின்பு துறைமுகம் பகுதியில் முடிந்தது இந்த நிகழ்ச்சியில் அறுபடை வீடு மருத்துவக் கல்லூரியின் துணை பதிவாளர் திரு பெருமாள் புதுச்சேரி அலைடு ஹெல்த் சயின்ஸ் கல்லூரியின் இயக்குனர் பொறுப்பு புதுச்சேரி அலைடு ஹெல்த் சயின்ஸ் கல்லூரியின் இயக்குனர் திரு ஆண்ட்ரூ ஜான் நிர்வாக அதிகாரி திரு சந்த்ரு கல்லூரியின் பேராசிரியர்கள் விரிவுரையாளர்கள் மாணவர்கள் என பலரும் கலந்து கொண்டனர் part of uh, 75th year of independence azadi ka amrit mahotsav and also part of it india movement by the vinayaka mission so i have been called here as a chief guest uh, the purpose here is to educate our young youth uh, about the historical places and also uh, it is like a continuous drive which uh, uh, vinayaka mission people have been taking actively uh, under the directives of uh, government of india where they will be uh, um, in mixing it mixing the uh, fit india movement where they will be doing running and other and other kind of uh, fitness activity along with the heritage aspects of the pondicherry we have a decision put to 15th august to 2nd october we need to consider the importance and what is the thing abindrathu nam undu eduthu sollano abindrathukaga undu indha plan panni idu vandu we are doing it continuously we are going to do it with the help of uh, sp sir like uh, we are we are going to do it in bigger way uh, in forthcoming months so i thank uh, sp sir for now uh, for supporting us for the for doing this program thank you sir oru siriya vilambara idaivelikku piragu seidigal todarum indra internet service anbaranda vaadikkalargale ungalku or ariya vaippu ippozhudhu vilakkala sirappu salugaiyaga idhu vara irandavathu cylinder peradavargal udanadiyaga rupai 1450 mattum panam seluthi cylinder ai petru kollalam endradai magichoda therivithu kolgirom theviyana aavanangal subscription voucher asal gas book asal aadhar adayala attai nagal passport size photo moonru ippozhudhu endha oru aavanamum illamal ungal siriya chotu 5 kg fpl cylinder ai udanadiyaga petru kollavum 19 kg vartaga gas udanadi inaippu kidaikum 14.2 kg v2 upayoga gas irandu cylinder galudan udanadi inaippu kidaikum kuraindha vilayil tharamana sevai ellor veetilum gas inaippu iduve engal ilakku mugavari indra indian service en 18 aaravathu kurukku theru javagar nagar puducherry
செய்திகள் தொடர்கின்றன புதுச்சேரியில் மீண்டும் வணிகர் நல வாரியத்தை செயல்பாட்டுக்கு கொண்டு வந்து ஜிஎஸ்டி தொகைக்கான உச்ச வரம்பை இருபது லட்சத்திலிருந்து நாற்பது லட்சமாக உயர்த்த வலியுறுத்தி புதுச்சேரி வணிகர்கள் கூட்டமைப்பு சார்பில் முதல்வர் ரங்கசாமியிடம் மனு அளிக்கப்பட்டது புதுச்சேரியில் கடந்த என்ஆர் காங்கிரஸ் ஆட்சியின் பொழுது துவக்கப்பட்ட வணிக நல வாரியம் தற்போது செயல்படாமல் உள்ளது எனவே இதனை மீண்டும் செயல்பாட்டுக்கு கொண்டு வர வேண்டும் வரும் பட்ஜெட்டில் இந்த வாரியத்திற்கு ஆண்டுக்கு ரூபாய் இருபது கோடி ஒதுக்க வேண்டும் தமிழ்நாடு ஆந்திரா கேரளா கர்நாடகா போன்ற மாநிலங்களில் உள்ளது போல் ஜிஎஸ்டியின் உச்ச வரம்பை இருபது லட்சத்திலிருந்து நாற்பது லட்சமாக உயர்த்த வேண்டும் உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி புதுச்சேரி வணிகர்கள் கூட்டமைப்பு சார்பில் அதன் தலைவரும் சட்டமன்ற உறுப்பினருமான சிவசங்கரன் முதல்வர் ரங்கசாமியை நேரில் சந்தித்து மனு அளித்தார் இந்நிகழ்ச்சியில் வணிகர்கள் கூட்டமைப்பு நிர்வாகிகள் உடனிருந்தனர் புதுச்சேரி சட்டப்பேரவை வரலாற்றில் முதன் முறையாக ஆளுநர் உரை தமிழில் இடம்பெற உள்ளதாகவும் தமிழில் ஆளுநர் உரையாற்றுவது ஆயிரம் மடங்கு மகிழ்ச்சி அளிப்பதாக துணைநிலை ஆளுநர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் தெரிவித்துள்ளார் புதுச்சேரியில் தடுப்பூசி செலுத்திக் கொள்பவர்களின் எண்ணிக்கை நாளுக்கு நாள் குறைந்து வரும் நிலையில் துணைநிலை ஆளுநர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் தடுப்பூசி செலுத்தும் மையங்களில் ஆய்வு மேற்கொண்டார் புதுச்சேரி முத்தியால்பேட்டை ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தில் தடுப்பூசி செலுத்தும் பணிகளை ஆய்வு செய்து அவர் புதுச்சேரியில் எதனால் தற்போது தடுப்பூசி செலுத்துபவர்களின் எண்ணிக்கை குறைந்துள்ளது எவ்வாறு மீண்டும் தடுப்பூசி செலுத்துவதை அதிகரிப்பது உள்ளிட்ட விஷயங்களை மருத்துவ அதிகாரிகளிடம் கேட்டறிந்தார் தொடர்ந்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய துணைநிலை ஆளுநர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் புதுச்சேரியில் தடுப்பூசி எடுத்துக்கொள்ள தகுதி உள்ளவர்களில் அறுபது சதவீத பேருக்கு முதல் தவணை தடுப்பூசி போடப்பட்டுள்ளது என்றும் புதுச்சேரியில் எங்கேயும் தடுப்பூசி தட்டுப்பாடு ஏற்படவில்லை என தெரிவித்தார் மேலும் மூன்றாவது அலையை எதிர்கொள்ள புதுச்சேரி சுகாதாரத்துறை தயாராக உள்ளதாக தெரிவித்த துணைநிலை ஆளுநர் தடுப்பூசி இதுவரை போடாதவர்கள் மூன்றாவது அலையிலிருந்து பாதுகாக்க தடுப்பூசி செலுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என கேட்டுக்கொண்டார் மேலும் புதுச்சேரியின் பட்ஜெட்டிக் கூட்டத்தொடரில் நாளை மறுநாள் முதல் தொடக்க உள்ள நிலையில் பட்ஜெட் கூட்டத்தொடரில் பங்கேற்க முதல்வர் ரங்கசாமி அழைப்பு விடுத்ததாக தெரிவித்தார் மேலும் நாளை மறுநாள் பேரவையில் ஆளுநர் உரையாற்ற உள்ள நிலையில் ஆளுநர் உரை தயாரிக்கும் பணி நடைபெற்று வருவதாகவும் புதுச்சேரி வரலாற்றில் முதல் முறையாக தமிழில் பதவியேற்றது போல் முதல் முறையாக தமிழில் உரையாற்ற இருக்கிறேன் இது சரித்திர முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது என தெரிவித்த தமிழிசை சவுந்தரராஜன் தமிழில் ஆளுநர் உரையாற்ற உள்ளது ஆயிரம் மடங்கு மகிழ்ச்சி அளிப்பதாக தெரிவித்தார் மேலும் புதுச்சேரியில் தாக்கல் செய்ய உள்ள பட்ஜெட்டிற்கு மத்திய அரசு ஒப்புதல் அளித்துள்ளதாகவும் இதுவரை இல்லாத அளவிற்கு கூடுதலாக நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் துணைநிலை ஆளுநர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் தெரிவித்துள்ளார் புதுச்சேரி அரசு குடிசை மாற்று வாரியம் மூலம் பிரதான் மந்திரி ஆவாஸ் யோஜனா கல்வீடு கட்டும் திட்டத்தின் கீழ் பயனாளிகளுக்கு மானிய தொகையை உள்துறை அமைச்சர் நமச்சிவாயம் வழங்கினார் புதுச்சேரி அரசு குடிசை மாற்று வாரியம் மூலம் பிரதான் மந்திரி ஆவாஸ் யோஜனா கல்வீடு கட்டும் திட்டத்தின் கீழ் பயனாளிகளுக்கு முதல் தவணை இரண்டாம் தவணை மூன்றாம் தவணை என மானிய தொகையை உள்துறை அமைச்சர் நமச்சிவாயம் அவர்கள் அறுபத்தி எட்டு பயனாளிகளுக்கு ரூபாய் முப்பத்தி ஏழு புள்ளி ஐம்பது லட்சம் மதிப்பீட்டிலான பணி ஆணையினை வழங்கினார் இந்நிகழ்ச்சியில் முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினர் அருள்முருகன் பாஜக பிரமுகர்கள் தமிழ்மணி களிய பெருமாள் கண்ணன் சேகர் தனசேகர் அதிமுக பிரமுக சுத்துக்கேணி பாஸ்கர் மகாதேவி உட்பட பலர் கலந்து கொண்டனர் வெளியூர் தொகுதி மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு அடையாள அட்டைகளை தொகுதி சட்டமன்ற உறுப்பினரும் சட்டப்பேரவை எதிர்கட்சித் தலைவருமான ரா சிவா அவர்கள் கலந்து கொண்டு வழங்கினார் தேசிய அளவில் மாற்றுத்திறனாளிகளை ஒருங்கிணைக்கும் வகையில் புதிய தரவுத்தளம் ஒன்று உருவாக்கப்பட்டு அரசின் நலத்திட்டங்கள் எளிதில் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு கொன்று சேர்க்கும் வகையில் புதுச்சேரி அரசின் சமூக நலத்துறை மூலம் வில்லியனூர் தொகுதியை சார்ந்த மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு மாதாந்திர உதவித்தொகை மற்றும் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான தனித்துவம் வாய்ந்த அடையாள அட்டை வழங்கும் நிகழ்ச்சி 
வட்டார வளர்ச்சி அலுவலக வளாகத்தில் உள்ள சட்டமன்ற உறுப்பினர் அலுவலகத்தில் நடந்தது இந்த நிகழ்ச்சியில் தொகுதியின் சட்டமன்ற உறுப்பினரும் சட்டப்பேரவை எதிர்கட்சி தலைவருமான ரா சிவாவர்கள் கலந்து கொண்டு மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு இருநூற்றி பயனாளிகளுக்கு அடையாள அட்டை மற்றும் ஒன்பது பேருக்கு மாதாந்திர உதவித்தொகைக்கான புத்தகத்தை வழங்கினார் இந்த நிகழ்ச்சியில் எதிர்கட்சி தலைவரின் தனி செயலர் சீனு மோகன்தாஸ் சமூக நலத்துறை துணை இயக்குனர் கலாவதி தனித்துவம் வாய்ந்த அடையாள அட்டை வழங்கும் ஒருங்கிணைப்பாளர் பாலா திருப்புற சுந்தரி மற்றும் திமுக நிர்வாகிகள் மாநில துணை அமைப்பாளர் சன் குமரவேல் தொகுதி செயலாளர் ராமசாமி விவசாய அணி அமைப்பாளர் சோமசுந்தரம் விவசாய தொழிலாளர் அணி அமைப்பாளர் செல்வநாதன் இளஞ்சேழிய பாண்டியன் இளைஞரணி அமைப்பாளர் முகமது யூனிஸ் மனவெளி தர்மராஜ் மாநில இளைஞரணி துணை அமைப்பாளர் கதிரவன் தொகுதியின் அவைத்தலைவர் பாஸ்கர் மாநில கழக துணை செயலாளர்கள் அங்காளன் கலியமூர்த்தி பழனிசாமி குலசேகரன் சுப்ராயலு நசீர் கொம்பாக்கம் முன்னாள் கவுன்சிலர் கந்தசாமி ஜெகன் தொகுதியின் இளைஞரணி அமைப்பாளர் மணிகண்டன் சபரிநாதன் திலகர் ரமணன் முத்துப்பாண்டி கோவிந்தன் தட்சிணாமூர்த்தி சுப்பிரமணி தொண்டரணி துணை அமைப்பாளர் எம் எஸ் முரளி தேவநாதன் மோகன் மந்திரிகுமார் சேகர் ராஜி ஆறுமுகம் ஏழுமலை உள்ளிட்ட பலரும் பங்கேற்றனர் நிதியுதவி அட்டைக்காக அழைக்கிறோம் மனவெளி சட்டமன்ற தொகுதிக்குட்பட்ட ஏரி வாய்க்கால்களை தூர்வாரி ஆழப்படுத்தும் பணியினை சட்டப்பேரவைத் தலைவர் செல்வம் அவர்கள் துவக்கி வைத்தார் புதுச்சேரி மாநிலம் மனவெளி சட்டமன்ற தொகுதிக்குட்பட்ட ஆண்டியார் பாளையம் அபிஷேகப்பாக்கம் மற்றும் திம்ம நாயக்கன் பாளையம் கிராம பஞ்சாயத்துகளில் மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலைவாய்ப்பு உறுதி திட்டத்தின் மூலம் தொகுதிக்குட்பட்ட ஏரி வாய்க்கால்களை தூர்வாரி ஆழப்படுத்தும் பணியினை சட்டமன்ற தலைவர் செல்வம் அவர்கள் துவக்கி வைத்தார் இந்நிகழ்ச்சியில் செயற் பொறியாளர் பாஸ்கரன் வட்டார வளர்ச்சி அதிகாரி சக்திவேல் உதவி பொறியாளர் ராமன் இளைநிலை பொறியாளர் சிவஞானம் பணி ஆய்வாளர் குப்பு ராமன் மேலும் ஆறுமுகம் வேலுமணி சந்திரன் கிராம திட்ட ஊழியர்கள் மற்றும் ஊர் பொதுமக்கள் கலந்து கொண்டு சிறப்பித்தனர் மேலும் இந்நிகழ்ச்சியில் தொகுதியின் முக்கிய பிரமுகர்கள் திரு ராமகிருஷ்ணமூர்த்தி மனோகர் பிரகாஷ் அங்கப்பன் தர்மன் வீரபாலன் ஏமா குலசேகரன் உள்ளிட்டவர்கள் கலந்து கொண்டனர் தர்மா இது ஒண்ணு குடுக்கிட்ட அடுத்து போட சொல்லு புதுச்சேரி குடிசை மாற்று வாரியம் மூலம் அனைவருக்கும் வீடு கட்டும் திட்டத்தின் கீழ் வில்லியனூர் தொகுதியை சேர்ந்த நாற்பத்தி மூன்று பயனாளிகளுக்கு ரூபாய் முப்பது லட்சம் அளவில் முதல் தவணை தொகை வழங்கும் நிகழ்ச்சியை தொகுதியின் சட்டமன்ற உறுப்பினர் சிவா அவர்கள் தொடங்கி வைத்தார் புதுச்சேரி அரசு நகர மற்றும் கிராம அமைப்புத்துறை புதுச்சேரி குடிசை மாற்று வாரியம் மூலம் அனைவருக்கும் வீடு கட்டும் திட்டத்தின் கீழ் வில்லியனூர் தொகுதியைச் சேர்ந்த நாற்பத்தி மூன்று பயனாளிகளுக்கு ரூபாய் முப்பது லட்சம் அளவில் முதல் தவணை தொகை வழங்கும் நிகழ்ச்சி வில்லியனூர் சட்டமன்ற உறுப்பினர் அலுவலகத்தில் இன்று காலை நடந்தது இந்த நிகழ்ச்சியில் தொகுதியின் சட்டமன்ற உறுப்பினரும் சட்டப்பேரவை எதிர்கட்சி தலைவருமான ரா சிவாவர்கள் கலந்து கொண்டு பயனாளிகளுக்கு கல்வீடு கட்டுவதற்கான முதல் தவணை தொகைக்கான ஆணையை வழங்கினார் இதில் குடிசை மாற்று வாரிய நல ஆய்வாளர் செங்கதிர் எதிர்கட்சி தலைவரின் தனி செயலாளர் சீனு மோகன்தாஸ் சமூக நலத்துறை துணை இயக்குனர் கலாவதி தனித்துவம் வாய்ந்த அடையாள அட்டை வழங்கும் ஒருங்கிணைப்பாளர் பாலா திருப்புற சுந்தரி மற்றும் திமுக நிர்வாகிகள் மாநில துணை அமைப்பாளர் சன் குமரவேல் தொகுதி செயலாளர் ராமசாமி விவசாய அணி அமைப்பாளர் சோமசுந்தரம் விவசாய தொழிலாளர் அணி அமைப்பாளர் செல்வநாதன் இளஞ்சேழிய பாண்டியன் இளைஞரணி அமைப்பாளர் முகமது யூனிஸ் மனவெளி தர்மராஜ் மாநில இளைஞரணி துணை அமைப்பாளர் கதிரவன் தொகுதி அவைத்தலைவர் பாஸ்கர் மாநில கழக துணை செயலாளர் அங்காளன் கலியமூர்த்தி பழனிசாமி குலசேகரன் சுப்புராயலு நசீர் 
கொம்பாக்கம் முன்னாள் கவுன்சிலர் கந்தசாமி ஜெகன் தொகுதி இளைஞரணி அமைப்பாளர் மணிகண்டன் சபரிநாதன் திலகர் ரமணன் முத்துப்பாண்டி கோவிந்தன் தட்சிணாமூர்த்தி சுப்பிரமணி தொண்டர் அணித்துணை அமைப்பாளர் எம் எஸ் முரளி தேவநாதன் மோகன் மந்திரிகுமார் சேகர் ராஜி ஆறுமுகம் ஏழுமலை உள்ளிட்ட பலரும் பங்கேற்றனர் காஷ்மீர் முஸ்லிம்களும் பாஜகவை ஆதரிப்பதாக பாஜக சிறுபான்மையினர் பிரிவு தேசிய தலைவர் ஜமால் சித்திக் புதுச்சேரியில் செய்தியாளரிடம் தெரிவித்துள்ளார் புதுச்சேரி பாஜக தலைமை அலுவலகத்தில் மாநில சிறுபான்மையினர் அணி செயற்குழு கூட்டம் நடைபெற்றது இக்கூட்டத்திற்கு மாநில சிறுபான்மையினர் அணி தலைவர் விக்டர் விஜயராஜ் தலைமை வகித்தார் தேசிய சிறுபான்மையினர் அணி தலைவர் ஜமால் சித்திக் தேசிய சிறுபான்மையினர் அணி செயலாளர் இப்ராஹிம் ஆகியோர் சிறப்பு அழைப்பாளராக கலந்து கொண்டனர் இக்கூட்டத்தில் பாஜக மாநில தலைவர் சுவாமிநாதன் பொது செயலாளர் மோகன் குமார் மற்றும் சிறுபான்மையினர் அணி நிர்வாகிகள் கலந்து கொண்டனர் அப்பொழுது உழவர்கரை தொகுதியை சேர்ந்த ஏழை எளிய மக்களுக்கு காய்கறி மளிகை பொருட்கள் அடங்கிய தொகுப்பினை வழங்கப்பட்டது இக்கூட்டத்திற்கு பிறகு செய்தியாளர்களை சந்தித்த தேசிய தலைவர் ஜமால் சித்திக் பாஜக சிறுபான்மையினருக்கு எதிரான கட்சி என எதிர்கட்சிகள் பொய் பிரச்சாரம் செய்து வருகின்றனர் பாஜக அனைவருக்குமான கட்சி அனைவரின் முன்னேற்றத்திற்கும் ஒருங்கிணைந்து செயல்படக்கூடிய கட்சி ஹிந்துத்துவா என்பது வாழ்வியல் நெறிமுறைகளை தெரிவிக்கக்கூடியது அனைத்து மதத்தினருக்கும் பொதுவானது அதனாலேயே காஷ்மீரில் உள்ள முஸ்லிம்களும் பாஜகவை ஆதரிக்கின்றனர் சிறுபான்மையினர் மக்கள் அனைவரும் தேர்தலில் போட்டியிட வேண்டும் என்ற நோக்கத்துடன் செயல்பட வேண்டும் அப்பொழுதுதான் சிறுபான்மையினர் மத்தியில் எழுச்சி ஏற்படும் என்று பாஜக சிறுபான்மையினர் பிரிவு தேசிய தலைவர் ஜமால் சித்திக் தெரிவித்துள்ளார் முன்னதாக ராஜீவ்காந்தி அரசு மகளிர் மற்றும் குழந்தைகள் மருத்துவமனை வளாகத்தில் மரக்கன்றுகள் நட்டார் மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் புதுச்சேரி அருகே உள்ள கண்டமங்கலம் பகுதியில் நாற்பது லட்சம் மதிப்புடைய பேஸ் ஆயிலுடன் போலீசார் சீருடையில் கடத்தப்பட்ட டேங்கர் லாரி போலீசார் பறிமுதல் துணைநிலை ஆளுநர் தமிழிசையை சந்தித்து ஆளுநர் சட்டப்பேரவையில் உரையாற்ற வேண்டி முறைப்படி அழைப்பு விடுத்தார் மீண்டும் பணி வழங்க கோரி சேதராப்பட்டில் அமைந்துள்ள தொழிற்சாலை ஊழியர்கள் முற்றுகை போராட்டம் புதுச்சேரியில் கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் எழுபத்தி மூன்று நபர்களுக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைந்தன உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது மதுமிதா நன்றி வணக்கம்